కరోనా మహమ్మారి తీవ్రత రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ప్రధానంగా తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ పెరగడం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకి ఎక్కువగా నమోదు కానున్నాం ఈ నేపథ్యంలోనే ఐసీఎంఆర్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లోని ఇంటింట సర్వే చెయ్యాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ అంటే ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే ఎక్కువగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి అందుకే ఈ వైరస్ మీద ఇప్పుడు ఐసీఎంఆర్ సర్వే నిర్వహించబోతోంది హైదరాబాద్ లోని ఐదు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో రెండు రోజుల పాటు ఈ ఐదు కంటైన్మెంట్ జోన్లో కూడా రెండు రోజుల పాటు సర్వే నిర్వహిస్తారు ప్రధానంగా ఆదిభట్ల బాలాపూర్ మియాపూర్ చందానగర్ టప్పాచుపుత్ర ఇలాగ మొత్తం ఈ ప్రాంతాల్లో పది ప్రత్యేక టీంలు సర్వే చేపట్టబోతున్నారు అంటే ఒక్కొక్క జోన్ లో రెండు టీములు చొప్పున ఈ ఐదు జోన్ లో కూడా మొత్తం పది టీములు తిరుగుతాయి అనమాట ఒక్కొక్క జోన్ లో రెండు టీములు చొప్పున ఈ కరోనా కేసుల మీద అలాగే వాటి లక్షణాల పైన లక్షణాలు లేకుండా బయటపడుతున్న కేసుల పైన కూడా ఒక సర్వే చేస్తారు సర్వే చేసిన నివేదికను ఐసీఎంఆర్ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖకు అందిస్తుంది ఇప్పటికే తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఐసీఎంఆర్ సర్వే ఆల్రెడీ పూర్తి చేసింది చాలా వరకు అయితే ఈ వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏమైనా జరిగిందా అంటే మూడో దశలోకి మనం ఎంటర్ అయ్యామా వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగింది అంటే దాన్ని కాపలేం కాబట్టి అసలు వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగిందా లేదా ఎవరికైనా వైరస్ సోకిన తర్వాత యాంటీబాడీస్ పెరిగాయా లేదా ఇలాంటి అంశాలను పరిశీలిస్తూ ఈ సర్వే నిర్వహించబోతుంది ఐసీఎంఆర్ ఈ సర్వే నివేదికల ఆధారంగా కేంద్రం లాక్డౌన్ పొడిగింపు మీద కూడా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే తాజాగా తెలంగాణలో ఒక్కసారిగా రాష్ట్రంలో పాజిటివ్ కేసులు కూడా పెరిగిపోయినాయి ఏకంగా నూట పదిహేడు కరోనా వైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి తెలంగాణలో ఒక్క రోజులో అంటే పాజిటివ్ గా నిర్ధారైన వారిలో తెలంగాణ వాసులు అరవై మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే సౌదీ అరేబియా నుంచి వచ్చిన వారు నలభై తొమ్మిది మంది ఇద్దరు వలస కార్మికులకు ఈ కరోనా వైరస్ సోకింది మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు మంది కరోనా బారిన పడ్డారు తెలంగాణకు చెందిన కేసులు ఇందులో పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది ఉన్నాయి అయితే వలసదారులకు సంబంధించినవి నూట డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి అలాగే సౌదీ అరేబియా నుంచి వచ్చినవి నూట నలభై మూడు కేసులు మాత్రం ఉన్నాయి అంటే ఈ సడలింపులు ఇచ్చిన తర్వాత నాలుగో విడత లాక్డౌన్ లో సడలింపులు ఇచ్చిన తర్వాత విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారి ద్వారా కూడా కేసుల సంఖ్య పెరిగింది ఒక ముప్పై కేసుల ద్వారా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిలో ఉంది మొత్తంగా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా ఒక భయభ్రాంతులు గురి చేసే పరిస్థితి అయితే వచ్చింది ఈ ఐసీఎంఆర్ సర్వే ద్వారా ఇంకా ఎటువంటి నిజాలు బయటపడతాయి దీని మీద కేంద్రం ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి